loňském roce jsme vám přinesli reportáž nedělní hodů ve Velkých Bílovicích, kdy na stovku krojovaných kráčelo hrdě ulicemi Velkých Bílovic pro stárky. Tato reportáž v současné chvíli se 72 tisícimi zhlédnutími na YouTube se stala jednoznačně nejúspěšnější reportáží do posud. V letošním roce jsme dostali pozvání na pondělní zaváčku, tedy další ze zajímavých dnů hodů. Příroda si však řekla, že to chas se trochu zkomplikuje a poslala na město déšť. A tak nastal šrumec, reorganizace a vše se muselo přesunout do kulturního domu. Na nadšení a veselí krojovaných to však vliv nemělo. Pondělí není pouze zaváďkovým dnem, ale své solo má také zastupitelstvo. A jak jinak ve Velkých Bílovicích než v Krojích? Jsou pro Velké Bílovice velkým svátkem, ale skutečně to pondělí má takové velké osobité kouzlo a to z několika důvodů. Jeden slyšíte za mnou. Začne takový obřadní tanec za Váčka. Je to velmi krásný, důstojný tanec, který určitě stojí za to vidět. Je tam taková příjemná, důstojná atmosféra. Takže to pondělí má skutečně velké kouzlo. Než se však dostaneme ke zmíněnému obřadnímu tanci, vyspovídáme jednoho ze sklepníků a mluvčího stárku Petra Maláče, aby nám popsal průběh hodu ve Velkých Bílovicích. Úplně ten začátek vlastně je, že se připravuje celé solo, chystá se mája, kluci připraví bůdy, je do prozelené, takže nachystají vlastně celé to zázemí, stárci jsou vlastně o to, aby se tady o to všechno postarali. Takže nám to připraví a my sklepníci právě, že se potom jsme v tom programu, kdy se staráme o to, aby všechno šlapalo, aby doprobíhalo všechno tak, jak má. První hodovní den je spíše takový vítací, protože k nám jezdí asi z přespolních vesnic, užívají si tady tu hodovou atmosféru, my samozřejmě vítáme, vždycky mají svůj nástup, takže je to pro ně taková čest, když přijedou k nám na hody a ta neděle je opravdu taková pro všechny ty návštěvníky, máme tam solo hosti, který je taky pro nás hodně důležitý a ta atmosféra je taková uvolněná, řekněme, a opravdu, opravdu společenská, takže že, že jsme rádi, že přijedou hosti a, a prostě rozjíždíme ten první hodový den. Vás vlastně všichni všude chválí, kolik máte krojovaných párů, takže kolik letos v neděli bylo krojovaných párů zhruba? Pokud vím, tak myslím, že neděle byla asi 58 párů. Průvod, vy jste v tom vlastně vyhlášení, že jste opravdu i jako jednotní, takže jak se to tak děje, nebo jak se to stane, že ve Velkých Bílovicích to tak je? Já myslím, že ta tradice tady má ty kořeny opravdu hodně moc hluboko a ten průvod samozřejmě tím počtem párů je mohutný, je dlouhý a je to opravdu taková hodně zajímavá, honosná věc. Lidi stojí při cestách a těší se na to, až, až uvidí ten zástup těch lidí, kolik nás je a vypadá to moc hezky, protože jedem, jedem je vlastně stejným krokem a vypadá to tak pěkně. Není to strojové, si myslím, je to takové hezké, je to moc pěkný ten průvod. A už se krojovaní řadí na to nejkrásnější z pondělí a to je zaváčka. Zavádka vlastně začíná tím, že kluci, respektive stárci, Mají takový vlastně svůj obřad, kdy nastoupí před stárky, je tam hrozně důležitá otočka stárek, která je samozřejmě hodnocená potleskem, pokud se podaří, je hodnocená potleskem i pokud se nepodaří, ale je to ten hlavní bod. Celý to, vlastně celá ta zavádka, to vyvrcholení těch hodů, pro nás je to hodně důležitý den, to pondělí, je to spíše vlastně místní nebo pro, ty, pro, ty, pro tu lokální jako bylovskou chasu i pro, ty, pro hosty, pro všechny ostatní, ale je to hrozně moc důležitý den a je to takový vyvrcholení hodů, bych řekl. Jsme vlastně viděli, že kluci si chystají i speciálně klobouky. Co v těch kloboukách je a co to znamená? Kluci si do klobouků dávají, za klobouky si můžeme možná tady zabrat trošku, si dávají cigarety a 
pro ty kluky je to takový vlastně znak dospolosti a možnosti, že když už si teda můžu zapálit cigaretu, tak už znamená, že jsem dospěl do nějakého věku a můžu se postarat o tu holku, můžu se postarat o hospodářství v domě a podobně a je to takový znak už toho, že jsme dospělejší a, a, a je to takový ten, jako, ten akt toho, do té dospělosti. Zaváďku doprovází mužáci, kteří nám tady při, té, při této události zpívají a zpívají o, řekněme v těch písních jsou tak nějak zdůrazněny to, co se tady ve vesnici děje, co, co dělají sklepníci, co dělají stárci a podobně, takže takovým, takovým řekněme vtipným způsobem odspíváno, co se při těch hodech všechno vlastně může stát nebo děje. Celé odpoledne i večer hrála dechová hudba Legrůti. Hody samozřejmě pokračují i v úterý, kdy mají solo sponzoři, ženy, děti a večer je plný scéne, kdy se děvčata převlečou za šohaje a šohají zase za děvčata. Celé hody jsou velmi emotivní a dojemné. Já si myslím, že tím, jak ta chasa je velká, jak ta událost má opravdu velký význam, je to vlastně ten nejvyšší vrchol těch hodů pro nás. Srdcaře, kteří to sledujeme už hrozně dlouho, tak to pro prožíváme. Myslím, že klukům jsem tam jako se objeví se za oku. A je to opravdu takový to, tak, ten emocionální radost toho, že to všechno proběhlo dobře, protože všichni víme, že jsme to zvládli. Podařilo se nám to zase, takže otočky jsou krásné, kroje máme krásný, takže je to takový opravdu ten nejlepší okamžik a člověk to prožívá. Přeju všem Tady místním hlavně té chase, ať, jsou, ať, jsou, ať drží spolu, ať, ať se zajímají o to, co následuje, a učí ty no, mladí, jak to pokračuje, jak to celé tady probíhá a hlavně je opravdu v poklidu vysvětlovat si to, říkat si, jak to funguje, říkat si tu historii toho a, a prožívat to celé, prožívat to hlavně.